one day I was in the United States talking to my friends and they come to me and say, Hey, Gra, how come you speak English? And I was like, how come? Because I was a student and I didn't know how to say that in English. I didn't understand what they say. How come? Como vir? Como vai? I was like translating as how come? And they did, they wanted to say, como assim você fala três línguas? Eles queriam saber como que eu tinha aprendido a falar três línguas. How come you speak Spanish and English? How come you speak Portuguese, Spanish and English? Como assim? How come? Então você tá contando uma história para eles eles falam, how come? Como assim? E eles querem o quê? Uma explanation. Então a aula de hoje é sobre isso How come a expression Como assim E o mesmo jeito que você pergunta How come, como assim Você pode perguntar How old, quão velho você é How far, quão longe que é How long, quão longo que é How tall, quão alto você é How intelligent, how beautiful Quão bonito você é How useful, quão útil você é How big, quão grande que o negócio é E how short, how little, how tudo How often, how... Cheap, quão barato que é esse produto. Então esse how, que era como assim, vai virar how de quão assim. Esse quão é a quantity, é a intensity do adjetivo. Então eu digo, quão velho você é e não quantos anos você tem. Quão longe é aquilo? How far is Rio de Janeiro to São Paulo? How long is Dubs Mountain? How high is Mount Everest? Ok? How tall are you? Quão alto você é? Então eu estou usando as perguntas de quão com adjetivo para me dizer a intensity. E a resposta disso ou é com numbers. How old are you? I am 37 years old. How far is it? It's 200 kilometers. How long is it? It's 3 centimeters long. Ou how tall are you? I am 1 meter 75 centimeters. I am super tall. Eu posso usar numbers para descrever esse how. Ou simplesmente eu uso os intensifiers. Que é quando eu digo muito velho. Pretty old. Very old. Ou too old. É um muito, 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 muito. Eu adiciono a intensity do adjetivo. E eu posso dizer not so old, não tão velho. Eu não preciso responder com números, ok? Então, jeitos de responder com o adjetivo. O adjetivo é beautiful. Eu posso dizer pretty beautiful, bem bonita. Very beautiful, muito bonita. Too beautiful, super bonita, ok? Not so beautiful, so, so. E eu posso pegar o beer e falar, not at all beautiful, não é bonita mesmo, é negative da negative da negative, ok? Fairly beautiful, a little beautiful, um pouquinho bonita. Ou slightly beautiful, um pouco bonita, slightly de leve, and fairly, um pouco, a little, not at all, não é tudo. E aí, not so, nem tanto, too, very, and pretty. Põe então o adjetivo que você quiser. How far is your job? Quão longe é o seu, seu trampo? How long? How far? Você quer falar em quilômetros? It is 20 quilômetros long, far, ou simplesmente eu falo pretty far, very far, too far, muito, muito, realmente muito longe. Agora, not so far, não tão longe, ok? Not at all far, não é longe de jeito nenhum, quase nada. Fairly far, it's a little, ok? Slightly far, bem pouquinho, a little far. Eu adiciono o intensifier do adjetivo para trocar ele por number. O que, que você tem que fazer agora, meu amor? Você tem que fazer frases para você praticar dentro da sua realidade. Quais são as perguntas que seu boss faz para você? How big is your present? Quão grande é o meu presente? A Maju pergunta isso pra mim. Mommy, how big is my present? Is it a big present? Ok, so I want to know. Is it a pretty big present? Is it very big present? Too big. Uh, not so big present, ok? Fairly big, slightly big, not at all big. Mas não é big mesmo, ok? So I'm giving intensity to the adjective. Coloca o adjective que você quiser, monta as frases, escreve aqui para mim para poder te corrigir, interage com a teacher que quer te corrigir gratuitamente, monte as frases e chame seus amigos que estão com dificuldade em inglês. Chega de ficar pagando bagatela nessas escolas aí e ficar seis anos para aprender coisas que dá para aprender facilmente. Eu gostaria que você me dissesse em qual livro pedagógico que tem essa fórmula para você se distinguir dentro do mercado de trabalho com quê? Com velocidade e segurança. Essa é a minha missão, por isso estou aqui para te ajudar. Thank you very much. Have a wonderful week. Bye bye.